ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எங்களோட ஒரு சின்ன செலிப்ரேஷன் விழாக தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது என்ன செலிப்ரேஷன் கேக்குறீங்களா இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அன்னைக்கு எங்களோட எட்டாவது ஆனிவர்சரி வந்து நாங்க செலிப்ரேட் பண்ணோம் பெருசாலாம் கிடையாது செலிப்ரேஷன்னா சின்னதா அன்னைக்கே சேம் டேட்ல ஃபாதர்ஸ் டேயும் வந்ததா அதனால சேர்த்து பசங்களோட ஒரு ஜாலியா கொண்டாடணும் அதை தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் செலிப்ரேஷன் சொன்னாலே ஸ்வீட் இருந்தா தான் நிறைவா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு வந்து நெய் மைசூர் பாக்க செய்யலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் இது நான் முதல் நாள் சாயங்காலமே வந்து செஞ்சு வச்சுட்டேன் இதோட அளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் முக்கா கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நெய் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மினிமமாக இந்த அளவுக்கு நெய் இருந்தாவே போதும் நெய் மைசூர் பாக்குக்கு மேக்சிமமாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் விருப்பம் போல இப்போ நான் வந்து ட்ரேல வந்துட்டு நெய் தடவி வச்சுட்டேன் ரெடியா அதுக்கப்புறம் இந்த புள்ளி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்டா ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நான் மைசூர் பாக்கு செஞ்சேன் அப்போ ஏற்பட்ட வீர தழும்பு தான் இது நெய்யில லைட்டா வந்து தண்ணி தெரிச்சிருச்சு உடனே படப்படன்னு கையெல்லாம் அடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கரும்புள்ளி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு கப் கடலை மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா அடுப்ப சிம்முல வச்சுக்கிட்டு தான் வறுக்கணும் சீக்கிரமா கருகி போயிடும் பக்கத்துலயே நின்று கை விடாம வறுத்துட்டு இறக்கிறணும் நல்லா வாசனை வரும் அந்த அளவு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு எடுக்கணும் இப்போ நான் அதுல எடுத்து வச்சிருக்கிற அரை கப்பு எண்ணெய் வந்து அதுல சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் கட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கிறணும் இப்ப ஒரு கப்பு வந்து சீனி எடுத்துருக்கல்ல அந்த சீனிய வந்து நான் நல்லா பாகு காய்ச்சிக்க போறேன் ஒரு கப்பு சீனிக்கு அரை கப்பு தண்ணி ஊத்தி அதை பாகு காய்ச்சினா போதும் இப்போ இந்த பாகு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்க அந்த டைம்லயே சைடுல நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற நெய்ய ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்தி அதையும் சூடாக்குறேன் சிம்ல அப்படியே வச்சு வச்சுட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு சூடாயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒரு கம்பி பதம் அளவுக்கு வந்துருச்சு இந்த பதம் பார்க்கும் பொழுது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா சிம்ல வச்சுக்கோங்க அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து அடுத்த கம்பி வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்துடும் அதனால சிம்லையே வச்சுட்டு பதம் பார்த்துட்டு கரெக்டா ஒரே கம்பி தான் அந்த நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற கடலை மாவை இதுல ஊத்தி கிளறிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூடு பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த நெய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள இழுக்க இழுக்க நம்ம வந்து நெய்ய ஊத்தணும் சட்டுனு கொஞ்ச நேரத்திலே நம்ம கிளறிட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நேரம் அடுப்புல வச்சு கிளற கூடாது அதாவது இந்த ட்ரேல நான் இப்போ ஊத்துற பாருங்க அந்த பதம் ஊத்துற அந்த பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் மாவு ரொம்ப நேரம் வச்சு கிளறி அந்த மாதிரி ஊத்தினோம்னா ரொம்ப கல் மாதிரி ஆயிடும் மைசூர் பாகு இந்த பதத்திலே நான் இப்போ எடுத்து ட்ரேல கொட்ட போறேன் அதாவது விளியிற பர பதத்துக்கு இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஊற்றும் பொழுது இந்த மாதிரி மாவாக வந்துட்டு ஊற்றணும் சட்டுன்னு அப்படியே விழுந்துடக்கூடாது எல்லாம் மொத்தமாக அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கல் மாதிரி ஆயிடும் மைசூர் பாகு ஒரு கரண்டியில் பின்னாடி நெய் தடவிட்டு இதை நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுக்கிறேன் நல்லா ஆறுனதுக்கு பிறகு இதை பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த முக்கா கப்பு அளவு நான் சேர்த்துருக்க நெய்யே இந்த மைசூர் பாக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் ஏன் சேர்க்குறோம்னா இந்த மைசூர் பாக்கு காஞ்சு போகாமல் மாய்ஸ்டராகவே இருக்கிறதுக்காக அந்த எண்ணெய் வந்து சேர்க்குறோம் ரெண்டாவது நம்ம எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்கோமோ அது வரைக்கும் சாஃப்டாகவே இருக்கும் இது நான் ஒரு நாலஞ்சு டைமாக வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்தது ரெண்டாவது ஸ்வீட்டுன்னு சொன்ன உடனே நான் ட்ரை பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இதுதான் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இங்கே கூட எழுதிக்க வைப்போம் ப்ராக்கெட்டில் தாமர் பூத்தான் எழுதி இங்கிலீஷில் எழுதி வை இரு தாமர் பூத்தா இது எழுதிக்கிறேன் இந்த லெட்டருக்கு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ படிக்கும்போது எனக்கு 
லீவ் போடுறேன் அவளை குசியா உனக்கு லீவ் போட்டுட்டு இப்ப வீட்டுல என்ன உன போற தம்பிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வாரமா எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்குது அதனால தான் என்னால் கண்டினியூவாக வீடியோவும் போட முடியல இப்போல்லாம் ஏன்னா காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் அவன் கூடவே உட்காந்துட்டுருக்குறேன் இவ அதனால தான் இன்னைக்கு எதுவுமே நான் வந்து சமைக்கல காலையிலே மத்தியானம் நாங்கள் சிம்பிளாக செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டோம் நைட்டுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக சமைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் இருந்தேன் முதல் நாளே வந்து ஸ்வீட்டும் செஞ்சு வச்சேன் இதனால தான் இப்போ ரெண்டரை மணி ஆயிடுச்சு எல்லா ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு உட்கார வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் பாப்பா கிளாஸ்க்கு ரெடியாகி உட்காந்துருக்குறா உள்ள மாமரத்துல போய் திருடி பறிச்சு திம்பா மாங்காய் தலையை நல்லா ருசியா இருக்கும் இது புளிப்பா இருக்கு நீ அடுத்த கிளாஸ்க்கு போகணும்ல இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் இருக்கும் உனக்கு நைட்டு சமையலுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் முதல்ல இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா வேலை சிம்பிளாக ஆயிரும்ல அதனால தான் கட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா நைட்டுக்கு ஒரு ஏழு வகையான காரி காய்கள்லாம் சமைக்கலாம்னு நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா வெஜிடேரியனில் ஃபுல்லாக வச்சு வெரைட்டியாக சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டாவது என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பிடிக்கும் அதனால சரி இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக வந்து பெரிய ஆர்த்தி இழப்பாக சமைச்சது இந்த மாதிரி காய்கறி வெரைட்டிலாம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் அதை வந்து செய்ய போகிறேன் ஏன்னா அன்றைக்கு கிரகணம் வேறு இருந்ததுனால நான்வெஜ்லாம் வந்துட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் அதனால் வந்து வெஜிடேரியனில் ஃபுல்லாக சமைக்க போகிறேன் அவியல் பொரியல் மண்டி அப்புறம் கூட்டு இன்னும் ஏதாவது நறுக்கி வச்சுருந்தேங்க எனக்கு எனக்கே தெரியாது நான் சமைக்கும் பொழுது இத்தனை வெரைட்டி சமைக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியாது சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் எண்ணி பார்த்தேன் எத்தனை வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்போது எண்ணி பார்க்கும்பொழுது எட்டு வெரைட்டி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன சமைச்சேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரிசையாக பார்க்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ரெசிபிஸ் எதுவுமே ஷேர் பண்ணல சமைச்சதை மட்டும் ஜஸ்ட் கிளிப்பிங்ஸ் காட்டுறேன் எந்த ஸ்வீட்டு அதை காலி பண்ணிட்டு அப்புறம் நைட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது இலையில் வைக்கிறதுக்கு நான்வெஜ் சமைக்கிறத விட வெஜிடேரியன் சமைக்கிறது தான் ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நான்வெஜ் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோமா கறிய வீட்டில் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு மட்டும் ரெடி பண்ணோமா சமைச்சோமான்னு இருக்கலாம் ஆனால் வெஜிடேரியன் அப்படி கிடையாது காயெல்லாம் நறுக்கி சேர்க்கறதுக்கே அவ்வளோ டைம் எடுக்கும் நான் இப்போ அந்த வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் உளுந்த வடை செய்கிறதுக்காக வந்து ஒரு அரை டம்ளர் போல் உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதை முதல்ல ஊற வச்சாங்கிட்ட வச்சிட்டோம்னா அப்புறம் லாஸ்ட்டாக அதை வந்து செஞ்சுக்கலாம் அரைச்சி அப்படின்னு இப்போ என்னோடய வேலை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இன்றைக்கி ரெசிபிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணலைன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைப்பட்டது ஏதாவது ஒரு ரெசிபி அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கமெண்டில் நான் வேணும்னா அதை அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலாக நான் என்னென்னா இன்றைக்கி வெண்டக்காய் மண்டியில் வந்து மாங்காய் சேர்த்து வைக்கிறேன் ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு நான் இங்கே வந்ததுலேருந்து மாங்காய் சேர்த்து இது வரைக்கும் வெண்டக்காய் வைக்கவே இல்லை
ஏன்னா ஊர்ல எல்லாம் வந்து நாங்க மாங்காய் இல்லாம வெண்டக்காய் மண்டி வைக்கவே மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய போட்டு வைப்போம் கல்யாணம் காய்ச்சி இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து மாங்காய் மொச்ச பயிர் இதெல்லாம் சேர்த்துதான் வந்து மண்டி வைப்பாங்க இங்க வந்ததுல இருந்து என்னால அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணவே முடியல ஏன்னா போன வருஷம் எல்லாம் கூட மாங்காயோட ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருந்தது இங்க இந்த தடவை என்னமோ தெரியல மாங்காய் சரி மாம்பழம் சரி ரேட்டு நல்லா சீப்பாவே கிடைக்குது அதனால வீட்டுல நான் நிறைய மாங்காய் மாம்பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் அதனாலதான் சரி ட்ரை பண்றேன் மாங்காய் எல்லாம் போட்டு மண்டி அப்புறம் மாங்காய் இனிப்பு பச்சடி அதுவுமே வச்சேன் அது சாப்பிட்டே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்க வீட்டுல எல்லாம் எங்க ஊர்ல வந்து சித்திரை ஒன்னைக்கு வைப்பாங்க வருஷ பரப்பண்ணைக்கு மாங்காய் மண்டி இனிப்பு பண்ணி வைப்பாங்க அப்புறமேட்டுல பங்குனி உத்தர தண்ணிக்கு வைப்பாங்க மாங்காய் இனிப்பு மண்டி அப்புறம் இன்னொரு நாள் ஒரு நாள் வைப்பாங்க ஆஹ் பெரிய கார்த்தி அன்னைக்கு வைப்பாங்க இந்த மூணு டேஸ் தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இது வந்து வீட்டுல தயார் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம்லாம் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பிடும் போல ஆசையா இருந்துச்சு அதை பாருங்க அதை வலிச்சு வச்சுட்டு அந்த கரண்டிய கூட விடலைனா அதெல்லாம் வலிச்சு நான் கீட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த காலிஃபிளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுவும் வந்து செஞ்சு எடுத்தேன் பசங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவங்களுக்காகவே அதை வந்து செஞ்சேன் கடைசியா வந்துட்டு பொரியல் இந்த கூட்டு அவியல் எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து சாம்பாரும் ரசமும் தாளிச்சேன் அதையும் ரெடி பண்ணிட்டு கடைசியில பாயசம் பாயசத்துல என்னன்னா எனக்கு சேமியா கிடைக்கவே இல்லை நம்ம ஊர் அந்த அணில் சேமியா வருத்த சேமியா அது கிடைக்கவே இல்லை சுத்தமா எனக்கு இங்க உள்ள சேமியா தான் வந்து கிடைச்சிது அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நூல் நூலா ரொம்ப பொடுசா இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த வெறுமை சில்லி ஆனா வருத்தான் இது வந்து இந்த இங்க உள்ள ஸ்வீட்டு குணாஃபா அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து சேர்ப்பாங்க அந்த இது இது வந்து இந்த சேமியா வந்து நம்ம தமிழ் கடையில தான் கிடைக்கும் அந்த அணில் சேமியா நான் அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு போகல பரவாயில்ல இப்பெல்லாம் ஒரு பொருள் இல்லைனாலும் அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட்டா இன்னொன்னு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் அதனால அதே வச்சு செஞ்சாச்சு என்னென்ன நல்லா இருந்தது பாயசம் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் முழுங்கும் பொழுது ஏதோ நூலை முழுங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா தூளா உடச்சி போட்டிருந்தா சூப்பரான் இருக்கும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைமா நான் அதை வந்து ட்ரை பண்றேன் நல்லா தூளா நொறுக்கி போட்டு செய்யறேன் ஏன்னா ஒரு தடவையில இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது தான் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டா பண்ணிடலாம் இப்போ உளுந்த வடைக்கான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அதான் இப்போ வடை போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் குளிக்காம <laughs> தூக்கி <laughs> Happy 
அம்மு நீ பாடு ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச சர்ப்ரைஸ் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு சமைச்சு கொடுத்தேன் அவர்களால் முடிஞ்ச சர்ப்ரைஸ் கேக் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு இவ்வளோதான் எங்களோட செலிப்ரேஷனு ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக இருந்தது வருஷம் வருஷம் இதே தான் எங்களோட செலிப்ரேஷன் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் இருக்காது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அன்னைக்கு அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த டைமில் அது முடியாமல் போயிடுச்சு அது ஒன்று தான் குறை இந்த கேக்கோட பேர் வந்து கிளாமர் கேக் அப்படின்னு போட்டிருந்தது ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது மூணு அடுக்கா வந்து கேக் செம்ம டேஸ்ட் அது இப்போ நாங்கள் கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இலை போட்டாச்சு இந்த இலையில் வந்து எப்படி பரிமாறணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் உங்கள்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க தெரியாதவங்களுக்கு ஓகே ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இருக்கும் வலது கை பக்கம் வந்து அகலமான பகுதியும் இடது கை பக்கம் குறுகலான பகுதியும் தான் இலை போடணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு இந்த மேட்ரு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எதுக்காக நம்ம கூட்டு பொரியல் அந்த ஆர்டரில் பரிமாறுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுன்றது வந்து நம்ம பருப்பு காய்கறி எல்லாம் போட்டு வைக்கக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான ஒன்று அதை நம்ம வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் அதை அடிக்கடி நம்ம எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வலது கைக்கு வசமாக வந்து வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்த ஒரு ஹெல்த்தியான ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொரியல் காய்கறி எல்லாம் போட்டு வைக்கிறது அதை அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து வைப்போம் எப்போவுமே ஏன்னா அதுவும் நம்ம அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிட்ணும் உடம்புக்கு நல்லதான ஒன்று இதே நம்ம அந்த இலையோட கடைசியில் வந்து வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வறுவல் ஊறுகா வாய்வு ஐட்டம் இந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் இலையோட எண்டில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா அந்த பக்கம் நம்ம கை அடிக்கடி வந்து போகாது அதாவது வசம் இல்லாத இடம் அது வந்து அதெல்லாம் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த எண்டில் கொண்டு போய் வைக்கிறது ஏன்னா கை வசமான இடத்துக்கு தான் அடிக்கடி போயிட்டு போயிட்டு வரும் இந்த வசம் இல்லாத இடத்துக்கு எப்பயாவது ஒருக்கா போயிட்டு வரும் மூணு நாலு வாய்க்கு ஒருக்கா அந்த மாதிரியான இடங்களில் எண்ணெய் ஐட்டம் அப்புறம் ஊறுகா ஐட்டம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வாய்வு ஐட்டங்கள் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை அந்த எண்டில் வைக்கிறாங்க இதுதான் அதுக்கான விளக்கம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க பருப்பு நெய்யெல்லாம் வந்து முன்னாடியே வச்சுக்கிறது இப்படியெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் அவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக வாழ்ந்துருக்காங்க இதை நம்மளும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும்னு தான் நான் இந்த மேட்ரை இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணேன் குடும்பத்தோட ஒரே இலையில் உச்ச இலையில் என்ன பண்ணுறது என்ன ஒரு அறிவா பேசுது மைசூர் பாக்கு செம்ம அப்படியே நேத்து எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் சாஃப்டா அப்படி இருக்கு என்னம்மா அப்படியா அவ்வளவுதாங்க எங்களோட செலிப்ரேஷன் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக
நன்றி